Estimados amigos y amigas de Extensión Cultural de la Universidad Autónoma de Chile, esperando se encuentren muy bien junto a sus familias en este proceso de cuarentena que estamos viviendo hoy, hemos querido acompañarles con una serie de videos de tipo artístico y cultural. En esta ocasión les presentamos el video Rarezas en la Historia del Arte. Este video trata de una serie de signos, códigos que se encuentran ocultos en las obras de arte y esperamos junto a ustedes, develar estos misterios. Esperando les guste el video, los dejo con él. El Caraballo. Aquí lo podemos apreciar en un autorretrato. Fue un artista provocador, no solo por ser uno de los primeros en romper con el renacimiento e iniciar el manierismo, utilizando colores de fuerte cromatismo, sino también por llevar una vida de amores furtivos y peleas que incluso le llevaron a abatirse a duelo. Su obra Baco, realizada en su juventud, ya visora un lenguaje directo en la representación con sugerencias fuera del artista clásico. Baco, que es el mismo caraballo retratado sin su característica barba, deja su reflejo en el copón que sostiene con la mano izquierda, un detalle que apenas es visible a simple vista. Su obra más madura devela su gusto por el tema mítico y el uso de modelos de gente común. El claro oscuro de profundos tonos le permitió hacer juegos de sombras. En su obra Peregrinos de Maús se aprecia una escena abundante y una curiosa canasta que está a punto de caer, o muy fuera de la mesa. Lo extraño es la sombra proyectada de un pez inexistente en la canasta que simboliza a Jesús. El David, con la cabeza de Goliat, es una obra de un realismo muy directo. Hasta esa fecha ningún artista había sido tan atrevido en ser tan literal en la interpretación de un hecho bíblico. Pero Caraballo fue más allá, y el rostro de Goliat no es otro que el mismo Caraballo. El Bosco, destacado pintor del 1400. Quizás el primer surrealista de la historia. Esto por sus alegorías y obras barrocas llenas de símbolos y signos difíciles de descifrar. El tríptico del Jardín de las Delicias, aquí representado, hace alegoría de la obra de la Divina Comedia de Dante Alighieri, graficando el paraíso, el purgatorio y el infierno. Es este último el que apreciamos en detalle, al cual a la música se le da un carácter diabólico por su tono festivo y lujurioso, pensamiento propio de la iglesia de la época. El bosco resalta a los condenados en medio de instrumentos y demonios. Uno de los que purga sus pecados tiene grabada en sus nalgas una partitura musical, la que escuchamos en esta secuencia y que fue transcrita por la musicóloga norteamericana Amelia Henry. Ángel, uno de los grandes genios de la historia. Aquí, en su obra pictórica de mayor envergadura y la más importante, por cierto, la decoración de frescos en la Capilla Sixtina. Esta obra, realizada por Miguel Ángel alrededor del 1511, representa los hechos bíblicos más importantes. Claro, por cierto, con el ojo y la visión que tenía Miguel Ángel. Aquí podemos ver la creación de Adán. Es un fresco de la bóveda. Es la que representa la figura de Dios con su brazo derecho extendido, tratando de alcanzar el índice de la mano izquierda de Adán. Dios extiende su falange, pero depende de Adán si lo alcanza. Este y muchos símbolos rodean esta magna obra, pero lo que resulta más curioso y enigmático es el manto que envuelve a Dios y ángeles, que resulta ser un cerebro humano cortado a la mitad, como podemos ver en la imagen. La interpretación la dejaremos abierta. Diego. 
Diego Velázquez, artista de la corte y el más importante del barroco español. Aquí lo vemos retratado junto a la familia de Felipe IV, en su obra más enigmática, Las Meninas, de la que se han hecho cientos de tratados y reinterpretaciones por destacados artistas, como Picasso, los que han buscado develar los misterios que llevaron a Velázquez a cambiar la visión del retrato clásico de las casas reales, ubicando a los supuestos retratados en el lugar de los espectadores, que somos nosotros los que observamos. Velázquez y los personajes que lo rodean miran a los reyes, los que se reflejan en el espejo del fondo, del cual el artista pincel en mano realiza el retrato de Felipe IV y Mariana de Austria. La infanta Margarita es la figura central, junto a sus sirvientas, las meninas, las que dan nombre a la obra, más un bufón y una enana. Esta escena se ha dicho como variación a la interpretación oficial de la obra, que es lo que realmente está pintando Velázquez, y que los reyes solo aparecen por un costado, y por ello la sorpresa de los retratados. La verdad es que hay muchas posibilidades de interpretar, pero lo que sí está claro es que la primera obra de corte fotográfico que se realizó es esta. Capta un instante dejando de lado el concepto de retrato formal. Con una visión en 360 grados podremos imaginarnos la escena, cómo pudo haber sido, y en el que Velázquez nos quiso jugar la mejor de las bromas maestras. Gertrude Stein, millonaria norteamericana, mecena de los artistas de vanguardia de principios del siglo XX, llega en 1903 a Montparnasse, impulsa a los artistas comprando sus obras, los que rompían los cánones clásicos. Un joven virtuoso llamado Picasso llama su atención y le pide un retrato. Pablo salía de su periodo rosa y había comenzado a probar del arte africano, a entender a Matisse lo cual le hace entrar en crisis, frente a un pedido que buscaba formalidad. La espera o sesiones duraron tres meses, en que las modificaciones se fueron sucediendo. Pero de pronto se resolvieron de un girón, rompiendo con todo lo hecho por Picasso hasta ese momento. Stein quedó horrorizada con el resultado. Un retrato totalmente asimétrico y que como guinda tenía una cara con dos bocas apenas visible. Era el inicio para Pablo de su futuro cubismo. Dos vistas o perspectivas en una sola conformaban una obra demasiado vanguardista para la mecena que lo instigaba. No me parezco. Y Picasso con su habitual provocación en el lenguaje le dice No se preocupe. Con el tiempo, usted será exactamente igual. Grant Wood es un destacado pintor clásico norteamericano, quien en plena crisis económica de 1927 en Estados Unidos, realizó esta obra gótico americana que solo pretendía mostrar los valores tradicionales americanos, un granjero y su hija que afrontan la realidad con austeridad y trabajo duro. Pero nunca imaginó que su obra vendida por 300 dólares al Art Institute de Chicago, hoy valdría millones, y que se transformaría en un icono de la publicidad y el ser americano. Lo curioso es que los personajes son reales y posaron sin ninguna pretensión, solo ayudando al artista pero no imaginando la trascendencia que ésta tendría. Los personajes eran su hija y su dentista, quienes pasarían a la historia como una de las parejas más representativas del mundo americano. Pedro Lira es uno de los grandes maestros del arte en Chile. Neoclásico y romántico en el estilo, Realizó la fundación de Santiago en el año 1888, 
con motivo de la Exposición Universal de París, donde obtuvo medalla de plata con esta obra. Este óleo de grandes dimensiones, 250 por 400 centímetros, está ubicado en el Museo Histórico Nacional. En él, Lira retrata la fundación de Santiago del Nuevo Extremo por Pedro de Valdivia, desde el Cerro Huelén. Sus subalternos e indígenas yanaconas lo rodean. Se pueden establecer los roles de poder, ya que frente a un Pedro de Valdivia que indica dónde será el sitio de la fundación, se ve a un pasivo cacique Huelén Guala, quien solo observa. Pero más allá de la conformación de la escena, aparece extrañamente un sacerdote dominico, tras la figura del español al que Valdivia da la orden y en tonos blanco pastel se une cromáticamente el soldado y el monje. Que no deja de ser curioso que se ubique tan escondido, ya que todos los personajes principales se pueden diferenciar. Investigaciones recientes han aclarado la figura del monje. En un estudio preliminar de la obra realizado por Pedro Lira, se aprecia que el sacerdote es una mujer y correspondería a Inés de Suárez. Tal vez la mentalidad de la época o el misticismo de Pedro Lira lo llevó a poner en un segundo lugar a la figura del amante de Pedro de Valdivia. En la conocida casa de Pablo Neruda denominada La Chascona y que se encuentra ubicada en la falda del Cerro San Cristóbal existe una pintura del afamado muralista mexicano Diego Rivera que la realizó en una visita a nuestro país el año 1953 en medio del Congreso Continental de la Cultura, visita poco conocida en Chile. Es un retrato de Matilde Urrutia, quien en ese momento era la amante de Neruda. Él estaba casado en ese momento con la artista Delia del Carril. Dentro de los muchos misterios que rondan esta obra, hay que decir que no era conocido en México y no estaba en el catálogo mundial que se había hecho de su legado donde la obra de Rivera se guarda como un tesoro histórico. No fue hasta 1997 cuando en una visita de Blanca Garduño, directora del Museo Casa Estudio de Diego Rivera Fría Kahlo, la descubrió para su sorpresa en uno de los cuartos de La Chascona. La obra en sí misma es enigmática, es un retrato de una mujer de dos cabezas con un pelo arremolinado. La Chascona lleva ese nombre por los cabellos de Matilde. Rivera le puso por nombre Rosario, y se la regaló a Neruda, a quien le unía una gran amistad y por supuesto complicidad. Tanto así que si se agudiza la vista entre los cabellos marrones del retrato, se puede ver sutilmente el perfil de Pablo Neruda. Esta obra fue realizada por Fernando Daza, quien es un destacado muralista chileno que realizó esta obra el año 1970. Es una obra mural de cerámica que está ubicada en el muro exterior del Cerro Santa Lucía que da a nuestra Alameda en Santiago. El mural de tonos pálidos azules y tierras muestra a Gabriela como una gran madre que guía a la raza mestiza y su traje túnica envuelve fábricas y trabajadores. Fernando Daza fue un reconocido masón. De él es la autoría del gran mural del Club de la República que lleva por nombre La Búsqueda el que se encuentra conformado por signos y símbolos del origen de la humanidad e iconografía propia de la masonería. En la obra homenaje a Gabriela Mistral incluye dos imágenes que son muy curiosas. En la esquina inferior izquierda ya se fallecía Gabriela junto al cuerpo de un joven. Es una clara alusión hacia Jin Jin, el supuesto hijo o sobrino de Gabriela Mistral. Sobre estos cuerpos que han echado raíces, aparece un indígena híbrido que posee un muy extraño brazo izquierdo. Cuando tapamos el resto del cuerpo y dejamos solo el rostro y ese extraño brazo asemeja a una madre que abraza a su pequeño hijo. Esperando que les haya entretenido el video de rarezas en la historia del arte y los motive a mirar con mayor detalle nuevas curiosidades y rarezas escondidas en las grandes obras maestras, nos despedimos desde Extensión Cultural de la Universidad Autónoma de Chile y muy pronto nos encontraremos en otro video.